بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا السلام عليكم هذا مارك إسلامي عادي بدأ إلى بجاك عند سلقة سهاد رحل مرتدى سلف عند سلقة سهاد رحل نيلاي بادي عندنا Adakah itu awal hal buat yang mudah atau enna nelayan? Awal itu sorokam kerja ada. Maka itu anda sahaja itu luar biasa. Tiruman apa yang enggak le? Tiruman atau luar biasa le? Nama kita adakah itu saman dengan itu bila mudah ma? Enja di pada apa pun. Adakah itu sahaja itu awal kali yang rendi kulgi isan itu awal kali kuri piti. Awal itu yang marime ini le yang dengan kerja orang. Kau dua orang bandi. Yang awal itu yang marime ini le yang berdiri um Sulung puri ada yang nama kita siapa di kerja. Mari mana lagi pergi tiruman yang jual Allah Rabbul Alamin. Ada yang kereta le. Islam ini ada pergi ilmu orang kuliah syariah tapa. Quran hadis syariah pernah mana sih Islam. Ada nama sulung puri. Sandai di kerja mila. Mereka lebih pergi tu puri. Ibu yang dua visi itu puri betul. Orang tu jaga entah apa. Ini orang tu salafu abdi kita kuliah ikut dia pergi. Anak kuliah ini janda orang tu bandar ikut Islam. Nama sulung puri visi itu bandi. Jika Quran sunnah, orang itu berasi pahanggal. Yang lain nama taruh kuriba, bimal si pada lagi tiada sesi yang kedai. Indra ini bandi, jaga ke ame pay pulut berakum. Ibu orang makhluk itu mati, ini kuliye muncul ikut arghil. Ibu orang ini pecah arghil pesum bulu di, tangga orang ini kuliye teliba sulu ada kedai. Anak bunda teliba sulu ikut arghil. Orang sahur itu orang wafat dah ibu tar. Anak sahur itu orang bandi teliba agi pesi ikut. Ibu jaga kuriye mukti perancar arghil. Islam tu dia adi pada iran dal lah. Islam tu dia adi pada muntri. Tadi saya sudah. Islam tu dia adi pada iran dal lah. Islam tu dia adi pada muntri. Yang dua abang suli irar. Abang yang ini sulle abang irar. Quran, Hadis, Sahabah kali pin bertu beri. Ini Islam tu dia adi pada ini. Ini muntri ada adi pada ini. Orang orang sahaja orang dekat kerel. Tawui jemaat kalangan abang di Sahabah kalau ke bahi beradi yang disuli irar kelih. Adalah orang orang pinbetro kurang soltra orang le, al seria, abu abar badil suri lal, yar sunne sahaba kalu ku wahi barad yendri, sahaba kalu ku wahi warum, abdiing le, abu ninge bandi, sullo kudi abu nampuri manusulo bandi, abar beriye wora adinge, abdi tam pakai adinge, abar sullo kudi kulgi bandi, kurang sunna wado borasi barang, nabi kalu naik itu ke perak, ini ada orang kita mada orang taru. Aung ingge pesan angge, yenne clipping elan taru. Nabi kalu naik itu berhi, tanah itu bahi baru menjadi sunnah. Islam ini ada perih awal kali yar. Ini mudi bandu mai liya. Nabi kalu naik sallallahu alaihi wasallam yudhi tu der, yudhi tu der inbe ke inna artom. Nabi kalu naik itu berhi yar kum bahi barad inbe dan Islam turu ada perih. Anal, jaga puri ame pi cende, orang mukia mana moli yenne pesra re. Sa Islam turu ada perih mundri. Sahaba kalau Allah turun tu wahyi bandici, abdiing kan? Abah Allah turun tu wahyi baru menjadi sunnah. Adik kandi pakai Islam tu, uti beli atro kuriye, uru kuli edan. Ane Allah jaga makal tayum, ini nampi kerjakan nama teri el. Iran dah bisa ini mana? Jaga kami pun ane suri kira kel. Sahaba kalau pin bertri aga bendum. Adilah matur kerjakan kerja ada kerang. Ini orang orang teri um. Nampu de jamaat itu rendi, uru sila karan orang orang suri beli ye bona abbas suri en bawer. Tiri memang, ibar jaga kelu bandu mukia man dah ayah ibar ayat dikeran. Ibar pachey apa sahaja. Sahaba kalau pin bertin ada ni setta boi ni bingkai. Sahaba kalau pin bertin orang le kerd ketta boci. Setta beri bingkai. Pin bertin tholanja inna. Abi ansirah ni kekeran. 
அப்போ ஜாக்குடிய அமைப்பை சார்ந்து இந்த மாதிரி கேட்கிறாங்கன்னா இஸ்லாத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு ஆரம்ப ஒரு சொல்லி காட்டினேன் அல்லாவுடைய வகியை தவிர மூன்றாவது ஒரு சட்டம் ஆதாரம் இருக்க முடியும் என்று ஒருவன் வாதித்தால் அவன் அல்லாவுடைய பணம் யார் அவன் மூமினா முஷ்ரிக்கா இந்த மாதிரி கொள்கை இருந்தால் குரான்ல அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் குரானுடைய வசனத்துக்கு சிறுக்கான பொருளை கொடுக்கிறார்கள் சகாபாக்களை பின்பற்ற சொல்றாங்க பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு குரானுடைய ஆதாரம் இருப்பதாக பாதிக்கிறார்கள் ஜாக்குடி அமைப்பை பற்றி சலப்பு கொள்கையை பற்றி தெரிந்த யாருக்குமே இது தெரியாத விஷயம் கிடையாது எப்படி பாதிக்கிறாங்க அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுகின்றான் நல்ல விஷயங்களில் அவர்களை அடுத்து வந்தவர்கள் இவர்களை அல்லா பொருந்தி கொண்டான் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இருக்குது இந்த இத்தபங்கிற வாசகம் இருக்கு பாருங்க வாசகத்துக்கு அரேபி மொழியில் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் என்ன சொன்னோம்னா ஒருவருடைய கருத்தை பின்பற்றுவது குரான் நல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் உங்கள் இறைவனிடம் இருந்து உங்களுக்கு அருளப்பட்டவற்றை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் வார்த்தை வருது இதை இத்தபயங்கிற வார்த்தைக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு என்ன அர்த்தம்னா அடுத்து வந்தவன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இருக்கு மணித்தபா ஜனாசத்த முஸ்லிமின் எவன் ஒரு ஜனா ஒரு முஸ்லிமுடைய ஜனாசாவிற்கு பின்னால் செல்கிறானோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு ஜனாசா முன்னாடி போகுது அதுக்கு பின்னாடி எவன் நடந்து போறானோ அதுக்கு அடுத்து எவன் போறானோ அவனுக்கு ஒரு கீதா நன்மை கிடையும் அது சில வருது அப்ப இந்த இத்தபயங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னது கருத்தை பின்பற்றுவது இன்னொரு அர்த்தம் என்னது பின்னாடி போறது இந்த கருத்தை பின்பற்றுங்க வருது இத்தபாய இருக்கு பாருங்க இது அல்லாவை தவிர யாருக்கும் கிடையாதுன்னு குரான்ல ஏராளமான வசனங்கள் அல்லாவுடைய வகியை மட்டும் தான் இறைவனுக்கு வகையாக அறிவிக்கப்படக்கூடியவற்றை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் குரான் சொல்லி காட்டுது அல்லாஹுடைய கொண்டு தீர்ப்பளிக்காதவர்கள் காஃபிர்கள் அல்லாஹுடைய கொண்டு தீர்ப்பளிக்காதவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் அல்லாஹுடைய கொண்டு தீர்ப்பளிக்காதவர்கள் பாவிகள் மூமினத்தின் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இன்னொரு குரூப் வந்து பிற்காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாவை நம்பி ஜிஹாது பண்ணி ஹிஜத் பண்ணவங்க இன்னொரு குரூப் பிற்காலத்தில் குரான் பேசுகிறது அதாவது மின்கும் மண் அன்சொக்க மின் கபுதில் ஃபத்திஹி மக்கா வெற்றிக்கு முன்பாக உங்களில் யார் ஈமான் கொண்டு இந்த மார்க்கத்துக்கான செலவு செய்தார்களோ அவர்களும் மக்கா வெற்றிக்கு பிறகு இவர்கள் ஈமான் கொண்டு இந்த மார்க்கத்திற்காக செலவு செய்ய அவர்கள் சமமாக முடியாது நன்மை சமம் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு பேருமே நல்ல நல்ல காரியம் தான் மக்கா வெற்றிக்கு முன்பாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகாபாக்கள் ஹிஜ்ரி செய்த சகாபாக்கள் மார்க்கத்துக்கான சண்டையிட்ட சகாபாக்கள் இவங்களும் மக்கா வெற்றிக்கு பிறகு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட சகாபாக்கள் ஹிஜ்ரி செய்ய சகாபாக்கள் மார்க்கத்துக்கான சண்டையிட்ட சகாபாக்கள் இந்த ரெண்டு சகாபாக்களும் ஒரே நன்மை கிடையாது ஆனால் ரெண்டு பேரும் செஞ்சு நல்ல காரியம் குல்லன் வாதல்லால் ஹுஸ்னா இந்த இரண்டு சாராருக்கும் அல்லா நல்லதை வாக்களிக்கின்றான் ஆனால் நன்மையில் சமம் கிடையாது நபிகளை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஆரம்ப கால சகாபாக்கள் பிற்கால சகாபாக்கள் நபிகளை சொல்றாங்க ஹாலிது பின் வலியுக்கும் அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் அலி அல்லா அவங்களும் பஞ்சாயத்து ஏற்படும் போது அப்துல் ரஹ்மான் இப்ன் அவுஃப் ஆரம்ப கால சகாபி ஹாலிது பின் வலி அவரை திட்டுகிறார் அப்ப நபிகள் நாயர் சொன்னாங்க லா தசுப்பு அசாபி என்னுடைய சகாபாக்களை திட்டாதீர்கள் அப்படின்னு யாரு ஆரம்ப கால சகாபாக்கள் என்னுடைய ஆரம்ப கால தொடரை திட்டாதீர்கள் அவர்கள் ஒரு கையளவு தங்கத்தை இந்த மார்க்கத்துக்காக தர்மம் செய்கிறார்கள் நீங்கள் ஒரு மலையளவு தங்கத்தை தர்மம் செய்கிறீர்கள் ரெண்டு சமமாக முடியாது அப்ப ஆரம்ப கால சகாபாவும் சிறப்பு இருக்குது இதை குரான்ல பல்வேறு வசனம் அல்லாத செய்கின்றான் சொல்லி காட்டுகிறான் ஆரம்ப கால சகாபாக்கள் கூடிய சிறப்பை இந்த ஆரம்ப கால சகாபாக்கள் பிற்கால சகாபாக்கள் இந்த ரெண்டு குடும்பம் பத்தி அதை அந்த வசனத்தில் பேசுகிறான் அந்த வசனத்தை படிக்கும் போதே வழங்கும் அவ்வளவு அன்சார் அன்சாரிகளிலும் முகாஜிர்களிலும் முந்தி சென்ற முதலாம் அவர்கள் ஆரம்ப கால சகாபாக்கள் வல்லதீன தபவும் நல்ல விஷயங்களில் அவர்களுக்கு அடுத்து வந்தவர்கள் பிற்கால சகாபாக்கள் அந்த ரெண்டு குரூப்பையும் அல்லா பொருந்தி கொண்டான் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அப்ப சகாபாக்களுடைய சிறப்புகளை பத்தி இந்த வசனம் பேசுது இந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அல்லா சகாபாக்களை பின்பற்ற சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி 
இந்த வசனத்துக்கு சிர்கான அர்த்தம் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா பின்பற்றக்கூடிய அதிகாரம் நாம் யாருடைய கருத்தை பின்பற்ற வேண்டும் அல்லாவுடைய கருத்தை மட்டும்தான் மார்க்கமாக பின்பற்ற வேண்டும் இதற்கு நூற்று கணக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கும் போது ஒரு வசனத்துக்கு பொருள் செய்யும் போது சிர்கான அர்த்தம் வராம பொருள் செய்யணுமா இல்லையா அப்ப சிர்கான அர்த்தம் கொடுத்து என்ன செய்யறாங்க பொருள் செய்யறாங்க இவங்க சலப்பு கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் இவங்க எல்லாம் என்ன பேசுறாங்க அது வந்து சுராத வருது எப்படி வருது இறைவா இஹதின சிராத்தல் முஸ்தக்கையும் எங்களுக்கு நேரான வழியை காட்டுவாயாக சிராத்தல்லதீன் அண்ணாம் தாலேயும் நீ யாருக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவர்களுடைய வழியை காட்டுவாய் அழுவம் சுரா வருது இந்த வசனத்துக்கு சிர்கான் அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க எப்படி அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் அல்லா குரானில் சொல்கிறான் இறைவா யாருக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவருடைய வழியை காட்டுவாயாக நல்லா சொல்றான் அப்ப அல்லா அருள் புரிஞ்சவங்களுடைய வழியை அல்லா பின்பற்ற சொல்கிறான் சகாபாக்களுக்கு அல்லா அருள் புரிந்து விட்டான் சொல்ல சொல்றான் அல்லா யாருக்கு அருள் புரிஞ்சா நமக்கு தெரியாது சிராத்தல் முஸ்தக்கையும் அது முந்தின வசந்து பார்க்க மறந்துடுறாங்க இறைவா நீ எனக்கு நேரான வழியை காட்டி யார்கிட்ட கேட்கிறோம் அல்லாட்ட கேட்கிறோம் இறைவா எனக்கு நேரான வழியை காட்டி நீ யாருக்கு அருள் புரிஞ்சா உனக்கு தெரியும் எந்த வழியில மக்கள் போனா உனக்கு பிடிக்கும் உனக்கு தெரியும் அந்த நீ யாருக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவங்க வழி எங்களுக்கு காட்டி நீ வகையில தான் நம்ம அல்லாட்ட கேட்கிறோம் இவங்க என்ன செய்யறாங்க முந்தின வசனத்தை விட்டுட்டு அதுக்குள்ள வசதி இறைவா நீ யாருக்கு அருள் புரிந்தாயோ அவனுடைய வழி எல்லா பின்பற்ற சொல்ல தப்பான அர்த்தம் கொடுத்தாங்க அடுத்து நீங்க பாருங்க நபிய நாயசரா சொன்னாங்க நம்முடைய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உலக விஷயம் மார்க்க விஷயம் இருக்குங்க ஏராளமான அதிஸ்கல்ல நமக்கு ஒரு ஆட்சியாளர் வரும்போது அவருக்கு உலக விஷயத்துல கட்டுப்படும் மார்க்கம் சொல்லி காட்டுது படைத்தவனுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய விஷயத்துல படைப்பினங்களுக்கு கட்டுப்படக்கூடாது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு படை அனுப்புறாங்க ஒரு படை அனுப்பும் பொழுது அந்த படைக்கு ஒருவரை அமீரா நியமிக்கிறாங்க அமீரா நியமிக்கும் போது சகாபாக்களுக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க இவருக்கு நீங்கள் செவிதாத்துங்கள் இவருக்கு நீங்கள் கட்டுப்படங்கள் இந்த கட்டுப்படுதல் செவிதாத்துதல் இது எல்லாமே அல்லாஹு பயன்படுத்தக்கூடிய வாசகம் குரான்ல வரும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் இறைவா உன்னுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் செவிதாழ்த்தினோம் உனக்கு நாங்கள் கட்டுப்பட்டோம் அந்த வார்த்தையில சொல்ல யாருக்கு சொல்றாங்க வார்த்தையால் அல்லாஹ் மாதிரி அர்த்தம் கொடுத்துட கூடாதுல்ல ஆனா வார்த்தையால் அதே வார்த்தையை சொல்றாங்க இந்த அமீருக்கு நீங்க செவிதாழ்த்துங்க இந்த அமீருக்கு நீங்க கட்டுப்படுங்கிறாங்க அந்த அமீர் படையை கூப்பிட்டு போற படையை கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த அந்த படையில உள்ள சில மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அமீருக்கு கோபம் மூட்டுற வேலையை பண்ணிடுறாங்க உடனே அவர் என்ன செய்ய நெருப்பம் மூட்டுற ஒரு நெருப்பம் மூட்டி ரசூல் என்ன சொன்னார்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செவிதாழ்த்த சொன்னார்கள் ரசூல் சல்லா அலுவலகம் உங்களை கட்டுப்பட சொன்னார்கள் எல்லோரும் நெருப்பில் விழுங்கள் அப்படிங்கிறார் ஒரு சில சகாபாக்கள் சட்டையை கழுத்து உள்ள உள்ள போறாங்க இன்னும் சில சகாபாக்கள் தடுக்கிறாங்க உள்ள போகாதீங்க அப்படின்னு தடுக்கிறாங்க நாம இஸ்லாத்து ஏற்றுக்கிட்டு என்ன காரணம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாட்டா நமக்கு நரகம் போயிடுவோம் ரசூல்லா சொன்னாங்க அந்த நரகத்துக்கு போயிடுவோம் இஸ்லாத்துக்கு வந்தா நாம எந்த நரகத்துக்கு பயந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தோமோ அந்த நெருப்பில் போய் விளை சொல்றார நீங்க போய் விளாதீங்கிறாங்க ரசூல்லாட்ட வர்றாங்க நபியா நாயிட்ட வந்து அல்லாஹின் தூதரே இந்த அமீருக்கு நீங்கள் செவிதாத்த சொன்னீர்கள் இந்த அமீருக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட சொன்னீர்கள் இவர் நெருப்பை மூட்டி அதில் விளை சொல்கிறார் எங்களை சிலர் விழுவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள் அப்ப நபியா நாயகம் சொன்னாங்க நெருப்பில் மட்டும் விழுந்திருந்தால் விழுந்திருந்தாங்கன்னாங்கள் கட்டுப்படுத்த நல்ல விஷயங்கள் அல்லாரசு சொல்ல முடியும் இருக்கும் படைத்தவனுக்கு மாறு செய்யும் விஷயத்தை கட்டுப்படக்கூடாது சொல்றாங்க இப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்லிய ஒரு வார்த்தையை இறை வார்த்தைக்கு நிகராக சகாபாக்க நினைத்து தீயில் விழ போகும் போது சொல்றாங்க அதுல விழுந்திருந்தா கியாமத்து நாள் வரைக்கும் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நரகத்து வெளியே வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்ப எந்த ஒரு வார்த்தையும் அல்லாஹ்க்கு கொடுக்குற அர்த்தத்தை மனிதர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுத்தா நம்ம காஃபிரா போயிடுவோம் அப்ப என்ன வருது ஒரு ஹதீஸ் வருது நபியா நாயகம் சொன்னார்கள் சகாபாக்களுக்கு அற்புதமான உரையாற்றாங்க உரையாற்றி முடிஞ்ச நபியா நாயகம் சொல்றாங்க அப்படி சகாபாக்கள் கண்கள் எல்லாம் கண்ணீர் வடிக்கிறது அவ சகாபாக்கள் அல்லாஹின் தூதரே நீங்க உரையாற்றுவதை பார்க்கும் பொழுது 
இன்னகாத மௌலத்தும் வத்தழின் மரண தருவாயில் உள்ளவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு செய்யக்கூடிய உபதேசத்தை போன்றிருக்கிறதே நீ எங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கிறாங்க அப்ப நபியா நான் சொன்னாங்க ஊசிக்கும் நான் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய இலையச்சத்தை கொண்டு உபதேசம் செய்கிறேன் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு அபிசீனிய அடிமை ஆட்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டாலும் கட்டுப்படுங்கள் அந்த ஹதீச ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அபிசீனிய அடிமை ஆட்சி தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட கட்டுப்படுங்கள் அப்ப ரசூலா ஆட்சி குழப்பதை பத்தி பேசுறாங்க எனக்கு பிறகு உயிரோடு வாழ்பவர்கள் ஏராளமான முரண்பாட்டை காண்பார்கள் உங்களுக்கு அபிசீனி அடிமை ஆட்சி தலைவர் நியமிக்கப்பட கட்டுப்படும் சொல்லிட்டு நபியா நான் சொல்றாங்க நான் மோத்தான பிறகு நிறைய முரண்பாட்டை பார்ப்பீங்க அப்ப முரண்பாடு எது இஸ்லாத்துல முரண்பாடு குரானை மாத்திருவாங்களா ஹதீச மாத்திருவாங்களா குரான் ஹதீச மாத்த முடியாத ஆட்சி குழப்பம் வரும் எனக்கு பிறகு ஆட்சி குழப்பம் வரும் அலைக்கும் சுண்ணத்தி அந்த மாதிரி ஆட்சி குழப்பம் துணியா குழப்பம் வரும்போது என்னுடைய சுண்ணாவை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் குரான் சுண்ணாத வழக்கம் இருக்குது ஓ சுண்ணத்தி குழப்பாயி ராஷிதீன் நேர்வழி பெற்ற ஆட்சி அதை சகாபாக சூழ சொல்லல ஒரு சுன்னது ஹுலஃபாய் ராஷிதீன் அது மகதியின் அல்லு அலேகா பின் அவாஜி என்னுடைய சுண்ணாவை கடைவாய் பற்களால் பற்றி பிடித்துக் கொண்டார்களே அப்படிப்பட்ட நேர்வழி பெற்ற ஆட்சியாளர்களுடைய வழிமுறையை பின்பற்றுங்கள் அப்படி ரசூல சொன்னாங்கல்ல இதுக்கு ஜாக் அமைப்பு செலஃப் அமைப்பு என்ன அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க ரசூலுல்லாவை பின்பற்ற என்ன அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க நபியான தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க படைத்தவனுக்கு மாறு செய்த விஷயத்துல எந்த படைப்படத்தை கட்டுப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உலக விஷயத்துல தான் அமீர் கட்டுப்படும் அப்படியே தான் சொன்னாங்க அத்தி உள்ள அத்தி ஊர் ரசூல உளுல் அம்பரி மின்கும் ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க இந்த வசனம் என்ன இருக்கும் அல்லா என்ன சொன்னா கட்டுப்படு நபி என்ன சொன்னாங்க கட்டுப்படு ஓ உளுல் அம்பரி மின்கும் வந்து அல்லா ரசூலுமே அர்த்தம் வச்சிடாது அந்த சம்போத ரசம் விளக்கிட்டாங்க கட்டுப்படுத்த எதுல தான் மனுஷன் வந்துட்டா மனிதன் என்று வந்து விட்டால் அல்லா ரசூல் சொன்ன மாதிரி சொன்னா கட்டுப்படும் பின்பற்றுகிறார் அவர் செல்ல செல்லக்கூடிய வழியிலேயே செல்ல விட்டு நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்போம் இதை செலவு கொள்கையை சார்ந்த சகோதரர்கள் ஜாக் அமைப்பை சார்ந்த சகோதரர்கள் இந்த வசனத்தை எப்படி சிறுக்க அர்த்தம் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா பாருங்கள் அல்ல என்ன சொல்கிறான் நேர்வழி தெளிவான பிறகு இறை தூதருக்கு மாறு செய்தல் இறை தூதருக்கு மாறு செய்தல் குரான் வயசுக்கு மாற்றமாக நடக்கிறதா மூமின்களுடைய பாதை அல்ல இதை பின்பற்றுதல்னா மூமின்கள் சகா பார்க்கலாம் அவங்க உண்டாக்கின பாதையும் பின்பற்றணும் அல்லா சொல்றான் அப்படி நம்ம மாத்தி பின்பற்றினா நரகத்துக்கு போயிடும் அல்லா சொல்றான் ஒரு வசனத்துக்கு பொருள் செய்யும் போது நூற்று கணக்கான வசனங்களை பார்க்கணுமா இல்லையா நூற்று கணக்கான வசனங்கள் வகியை தவிர வேறு மார்க்கம் கிடையாது சொல்லி காட்டுது நூற்று கணக்கான அதிஸ்கள் குரான் சொன்னா மட்டும்தான் மார்க்கம் சொல்லி காட்டுது அப்ப அல்லாவுடைய தூதருடைய அதிஸ்கள் இருக்குது அல்லாவுடைய வசனங்கள் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு ஆயத்துக்கு நீ பொருள் கூட பாருங்கள் அல் குரானை பொறுத்த இப்ப சகாபாக பின்பற்ற சொல்லி வசனத்துக்கு அர்த்தம் செய்யறாங்க அப்ப வகியை தவிர வேற எதையும் பின்பற்றக்கூட நூற்று கணக்கான வசனங்கள் இருக்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்ப இந்த வசனத்துக்கு என்ன உண்மையான கருத்து என்ன புரியணுமா இல்லையா குரானை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு அதில் எதிர்மறை நமக்கு சொல்லி காட்டும் எப்படி சொல்லி காட்டும் குரான் நல்லா சொல்ல அதே மாதிரி தல்பி சொல்ல ஹக்க பில் பாத்தில் எதற்கு நீங்கள் உண்மையை பொய்யோடு கலக்கிறீர்கள் ஹக்க எதற்கு உண்மையை மறைக்கிறீர்கள் உண்மையை பொய்யோட கலக்கிறது தான் உண்மையை மறைக்கிறது உண்மையை மறைக்கிறது தான் உண்மையை பொய்யோட கலக்கிறது அப்ப ஒன்னு சொல்லிட்டு அழுத்துவதற்காக அவர் எதிர்மறையும் சொல்லி காட்டும் குரான் பேசும் யார் வந்து ஒமன் அதுலமும் மிம்மன் மனல மசாஜித அல்லாவுடைய ஆலயத்தில் அவனுடைய பெயர் நினைவு கூறப்படுவதை தடுத்து அதை பாலாக்குபவனை விட அநியாயக்காரன் யார் அல்லாவுடைய பெயரை நினைவு கூறுவதை தடுப்பது தான் பாலாக்குவது பாலாக்குவது என்றால் தடுப்பது அப்ப நினைவு கூறப்படுவதை தடுத்து பாலாக்குவன் என்ன நிறுத்தம் அதை தடுத்துட்டாலும் பாலாக்கிட்டான் இந்த மாதிரி வலியுறுத்துவதற்கு குரான் என்ன செய்யும் ஒன்றை சொல்லி அது எதிர்மறையை சொல்லி காட்டும் குரான்ல ஏராளமான வசனம் சொல்லி காட்டுதா இல்லையா மூமின் கூடிய பாதை என்றால் எது அம்மூமின் என்ன நிறுத்தம் 
மூமின்னுடைய பாதை என்பது வாங்கல் மூமினும் நல்லது என எத்தபி உனக்கு ஹக்கம் இருப்பி மூமிங்கன்னு சொன்னால் தம் இறைவனிடம் இருந்து வரக்கூடிய ஹக்கை பின்பற்ற கூட மூமின்னு குரான் சொல்லுதா இல்லையா இன்னமா காண கோமல் மூமினின் மூமியனுடைய கொள்கை எது என்று சொன்னால் இதா தோழி அல்லா இவர் ரசூல் எவ்வளவு பயனவும் எப்பொழுது சமயனா வத்தாயனா அல்லா ரசூலி பக்கம் பாருங்கள் அவர்கள் சொன்னதை வந்து சட்டம் விடுங்க சொல்லப்பட்டால் சமயனா அத்தாயனா சொல்லுவாங்க அப்ப மூமியனுடைய கொள்கை எது அல்லா ரசூல் கட்டுப்படுறதா மூமியனுடைய கொள்கை அப்ப புரியணுமா இல்லையா இறை தூதருக்கு மாறு செஞ்சு மூமியன் அல்லாதவுடைய பாதையை பின்பற்ற வேண்டும் சொன்னால் குரான் ஹரீஸ் அல்லாத வழியை பின்பற்றுறது சகாபாக்களை பின்பற்றுறது மது பின்பற்றுறது இஸ்லாத்தோடு வெளியே போறது யார் அல்லா அரசு சொன்ன மாதிரி தான் மார்க்கம் இதை தவிர வேறு மார்க்கம் கிடையாது என்று சொல்லக்கூடிய வசனத்தை சகாபாக்களை பின்பற்ற சொல்லுதுங்கிறாங்க அது மட்டுமா இவங்க வழிகேடு இன்னைக்கு செலவு கொள்க எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க நாம காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மாநாட்டை தெளிவுபடுத்திருப்போம் என்ன சொல்றோம் தாயத்து போடக்கூடாதான் தாயத்து போடக்கூடாதான் ஆனால் தாயத்து போட்ட தாயத்து சக்தி இருக்கான் செலவு கொள்க எழுதி சூனியாங்கிற பேர் எழுதி வச்சிருக்காங்க தாய் ஒரு ஒரு விஷயத்தை இஸ்லாம் ஏன் சிறுக்குன்னு சொல்லுது அல்லாவை தவிர எந்த பொழுதும் கடுகளவு சக்தி கிடையாது இஸ்லாத்துடைய கொள்கை இவங்க நம்புறாங்க இவங்க புக்குகளில் எழுதுறாங்க தாயத்து போடக்கூடாது ஆனால் போட்டால் நடக்கும் தல்காக்கு போகக்கூடாது போனால் நடக்கும் ஜோசியகரண்ட போகக்கூடாது ஆனால் ஜோசியகரன் சில நோயை தீர்த்துருவான் செலவு கொள்கை மெஸ்மெலிசத்தை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் உள்ளத்தை அப்படி புரட்ட முடியும் செலவுகள் நம்புறாங்க ஜாக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி எழுதிருக்கிறான் பிரிச்செல்லாம் பார்க்க முடியாது செலவுகள் சொல்கிறாங்க மெஸ்மெலிசன் ஒன்று இருக்குதான் நபிகாலா சொல்லிக்க அல்லாமையாம் கல்லிபல் குலூப் அல்லாவே உள்ளங்களை பொருட்டக்கூடியவனே என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னுடைய நேர்வழி நிலைபெற செய்வாயாக இவங்க சொல்றாங்க அல்லா மட்டுமா உள்ளத்தை பொருட்டுவான் மெஸ்மெரிசை தோஷனம் செய்ய முடியும் உள்ளத்தை பொருட்ட முடியும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் மெஸ்மெரிசம் பண்ணி உள்ளத்தை பொருட்டக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள் இப்படி ஏராளமான விஷயங்கள் பயங்கரமான சிறுக்கு ஒரு சாதாரண சிறுக்கு இல்லை நீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க தர்கா வழிபாட்டை மட்டும் எதிர்க்கிறாங்க தர்கா வழிபாட்டை எதிர்த்துட்டாங்களே மௌலது கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே சிறுக்கு ஒட்டுமொத்த சிறுக்கை எதிர்க்கணும் அவன் தான் தௌஹீத் அப்ப இன்றைக்கு இந்த சகோதரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஏராளமான சிறுக்கா நம்பிக்கைகள் அவங்கள்ட்ட அப்படி குடிகொண்டு இருக்கிறது எந்த அளவு சொல்றாங்கன்னா அவங்க சொல்றாங்க ஜின்னு வந்து என்ன செய்ய முடியும் அது வந்து ஒரு பெண்ணோட வந்து தாம்பத்தியத்தை ஈடுபடும் இப்படிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு வழிகட்ட கொள்கையில போனா எந்த இந்த கொள்கையை நீங்க எப்படி குரான் சொன்ன அடிப்படையில இதுக்கு ஆதாரம் காட்டணும் இது ஒரு சத்தியம் தெரியும் போது அதை விட்டு ஒதுங்கணுமா இல்லையா அப்போ அவர்களுடைய கொள்கை குரான் சொன்ன அடிப்படையில் பல சிறுக்கா நம்பிக்கைகள் நான் உங்களுக்கு ஒரு சில வசனங்களை எப்படியெல்லாம் தவறாக திரிக்கிறான்னு சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் எப்படியெல்லாம் தவறான பொருள் கொடுக்கறான்னு சுட்டி காட்டியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி அவங்க கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஜாஸ்தி ஒரு ஹதீஸ் புகாரில வருது எப்படி வருது அதாவது லா தசாலு தாயிஃபத்தின் உம்மத்தி லாஹின் அதில் ஹக் என்னுடைய உம்மத்தில் ஒரு கூட்டம் சத்தியத்தில் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த ஹதீஸு புகாரில் வந்து குறைந்த வார்த்தைகளில் வருது இது விரிவான வார்த்தைகளில் நிறைய நூல்களில் வருது விரிவான வார்த்தை என்ன வருது ரசூல் சல்லா செல்லும் ஒரு கூட்டத்தை பற்றி முன்னறிவு பண்ணுறாங்க என்ன கூட்டம்னா லா தசாலு தாயிஃபத்தின் உம்மத்தி யூ காத்திலும் அதில் ஹக்கி லாஹின் இதா யோமில் கியாமா என்னுடைய உம்மத்தில் ஒரு கூட்டம் கியாமத்து நாள் வரை லாரிலாக இந்த சத்திய கொள்கைக்காக ஆயுதம் ஏந்தி சண்டையிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் புகாரில் இந்த வார்த்தை வர முஸ்லீம் நிறைய நூல்கள்ல விரிவா வருது ஆயுதம் ஏந்தி சண்டையிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் எந்த ஒரு எதிரி கூட்டம் அந்த சத்தியவாதிகளுக்கு எதிராக வந்தாலும் அவங்க ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு மற்றவங்க எல்லாம் வழிகேடுங்க அர்த்தம் கிடையாது எல்லோருமே இந்த ஜிகாது பண்ணாட்டாலும் சத்தியத்திற்காக ஜிகாது பண்ணாட்டாலும் ஒரு சிறிய கூட்டமா செய்து கொண்டிருக்கும் முன்னறிவிப்பு அது நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்குன்னா அவர்களுக்கு ஒரு அமீர் இருப்பார் கேமத் நாளில் வந்து ஈசா நபி இறங்கும் போது அந்த அமீர்கிட்ட போவார் அந்த அமீர் சொல்லுவாங்க தொலைவைங்க பார் ஈசா நபி மறுத்துருவார் நீங்க தான் உங்களை தொலை வைக்கணும்னு சொல்லி இப்பெல்லாம் ஹதீஸ் போகுது அதுவும் சண்டையிட கூட்டிய ஒரு கூட்டத்தை பற்றிய முன்னறிவிப்பு எதற்காக சண்டையிடுவாங்க லாயிலா இல்லா கொள்கைக்காக நாம் அவங்கள்ட்ட போய் சேர வேண்டும் என்பது அவங்க யாரும் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஹதீஸ்ல உள்ள குறைஞ்ச வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் எந்த ஒரு ஹதீஸ் சொன்னாலும் முன்னாடி யார் சொன்னாலும் பார்க்கணுமா முன்னாடி யார் சொன்னா பார்க்கணுமா இப்படி தெய்மையா சொன்னாரா இப்படி கட்சி சொன்னாரா பார்க்கணுமா முன்னாடி யாரும் சொல்லாட்டா அது குரான்ல இருந்தாலும் ஹதீஸ்ல இருந்தாலும் மார்க்கம் கிடையாது ஜாக்குடைய கொள்கை இதை பல மௌலவிகள் மேடைகள்ல பேசுறாங்க அல்லாத சொல்லி நூற்று கணக்கான வசனத
நீங்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னீங்கன்னா முன்னாடி யார் சொல்லிருக்கான்னு பாருங்கள் குரானை மட்டும் பார்க்கக்கூடாதாம் ஹதீஸை மட்டும் பார்க்கக்கூடாதாம் இப்படியெல்லாம் இஸ்லாத்தில் இல்லாத மூன்றாவது அடிப்படையை உருவாக்குவதற்கு ஹதீஸை திரிக்கின்ற கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த ஹதீஸ்க்கு அதுதான் விளக்கமா அது ஹதீஸ் எல்லா ரூட்டை எடுத்து பார்க்கணுமா இல்லையா இப்படி ஏராளமான ஹதீஸ்கள் சிர்கான அர்த்தம் கொடுத்துருவாங்க தப்பான அர்த்தம் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஹதீஸை எடுத்துட்டு நம்ம மேலே பழி போடுவாங்க ரசூ செல்லா சொல்லும் சொன்னாங்க பிற்காலத்து ஒரு கூட்டம் வரும் அந்த முன்னறிவு நிறைவேறி விட்டது அவர்கள் ஒரு அம்பு எப்படி வேட்டை பிராணிக்குள் நுழைந்து மிக வேகமாக செய்து அது போய் இஸ்லாத்திற்கு வெளியேறுவார்கள் தௌஹி ஜமாத குறிக்கிதுங்கிறான் ஒரு ஹதீஸை விளக்கம் கொடுக்கும் போது அல்லாவுடைய அச்சம் வேண்டாம் ஒரு ஹதீஸை நபியான ஹதீஸ சொல்லும் எல்லா சிப்பத்தையும் பார்க்கணுமா இல்லையா தௌஹி ஜமாத் என்ன சொல்லிச்சு அந்த ஹதீஸ் எப்படி எங்களுக்கு பொருந்தும் அது அதெல்லாம் கிடையாது ஆ தௌஹி ஜமாத்தை குறிக்கும் இவங்க வந்து வேட்டை பிராணி ஐம்பது வெளியேறக்கூடியவர்கள் ரசூல்லாவே சொல்லிட்டாங்க தௌஹி ஜமாத் மோத் இஸ்லா ஹாரிஜா என்று அபாண்டமான பழிகளை எல்லாம் சம்பந்தம் இல்லாத வசனங்களை சொல்லி அதிசகளை சொல்லி போடக்கூடிய கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அபாண்டமான கருத்துக்கள் கட்டுக்கடை கூட சம்பந்தம் இருக்காது அபாண்டமான செய்வாங்க இவங்க வந்து அந்த கூட்டம் இந்த கூட்டம் என்றெல்லாம் சத்தியவாதிகளை வந்து சரியான கொள்கையில் உள்ளவர்களை காஃபீர் ஃபத்துவா கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு இதோடைய நிலைமை போய் கொண்டிருக்கிறது அதனால அற்புத உருவத்தை என்றைக்குமே பார்க்கக்கூடாது கொள்கையை பாருங்க எவ்வளவு பெரிய தாடி வச்சிருக்காங்க எப்படி ஜுப்பா போட்டிருக்காங்க தொப்பி போட்டு இதெல்லாம் நம்ம சுன்ன ஜமாத்ல இருந்து மக்களை மீட்டெடுத்து கொண்டு வந்தோம் அதுவும் தரீக்கா சிந்தனைக்கு இன்றைக்கு என்ன செய்கிறார்கள் செலவுகளும் மற்றவர்களும் மக்களை அழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாமே குறைவான ஆதாரம் சொல்லி இருக்கிறோம் அதனால எது சத்திய கொள்கை என்பதை விளங்கி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இந்த மாதிரி கொள்கை உடையவங்களை அதான் என்ன செய்யக்கூடாது அது நம்ம இந்த நம்ம தவறான பாதையை கொண்டு போயிடும் நாம் அதை எச்சரிக்கையாக என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் இந்த கேள்விக்குரிய சுருக்கமான பதிலாக சொல்லிக்கொள்கிறது